உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் மனித உடலில் ஒவ்வொரு பாகங்களிலும் ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு அற்புதமான முறையில் எளிய மூலிகைகளை கொண்டு பல அரிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் தந்த நோய் பற்களில் தோன்றக்கூடிய எல்லா வகையான நோய்களுக்கும் நாம் ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் பல் போனால் சொல் போச்சு ஆளும் வேலும் பல்லு குருதி நாளும் ரெண்டும் சொல்லு குருதி என்கிற பழமொழிக்கேற்ப பற்கள் மனிதனுக்கு இன்றியமையாத ஒரு உறுப்பாகும் ஏனென்றால் வார்த்தைகள் தடுமாறாமல் வந்து விழுவதற்கான பற்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நாம் உண்ணுகின்ற உணவை முறையாக அரைத்து ஜீரணம் செய்வதற்கு ஏற்றாற்போல் அதை மாவாக மாற்றுவதற்கு பற்கள் இன்றியமையாததாக இருக்க வேண்டும் தாடைகள் பலமாக இருப்பதற்கு பற்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இந்த பற்களில் நோய் கண்டால் அவற்றை எளிமையான முறையில் தனித்துக் கொள்வதற்கான மருத்துவம் முதலில் பற்களில் தோன்றக்கூடிய நோய்கள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் பல் ஆட்டம் பல் சொத்தை ஈறுகளில் இரத்தம் வருதல் பல் கரை பல் பூச்சி பயோரியா ஈறு வீக்கம் இவையெல்லாம் பற்களில் தோன்றக்கூடிய தொற்று நோய்கள் இதன் மூலம் நமக்கு பல்வேறு வகையான நோய்களும் ஏற்படும் நரம்பு மண்டலத்தை கூட இது பாதிக்கும் அன்பான நேயர்களே ஒரு சிலருக்கு பற்களில் இருந்து ஈறுகளில் இருந்து இரத்தம் வடியும் வாய் திறந்தால் அவர்களுக்கு துர்நாற்றம் வீசும் இவையெல்லாம் பற்களில் சேருகின்ற கிருமி தொந்தரவினால் வருகின்ற உபாதையாகும் இதை எளிமையான முறையில் தீர்த்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் ஆளும் வேலும் பல்லு குருதி என்கிற பழமொழிக்கேற்ப ஆலம் குச்சியாலும் வேலம் குச்சியாலும் பல் துளக்கி வரலாம் வேப்பன் குச்சியால் பல் துளக்கி வந்தால் கிருமிகள் சாகும் அல்லது தூய்மையான நாட்டு மருத்துவத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பற்பொடிகளை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அல்லது நாமே தயாரித்த பற்பொடியை பயன்படுத்தி வந்தால் இந்த நோயிலிருந்து எளிமையான முறையில் நீங்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக உணவு உண்டவுடன் அரை மணி நேரம் கழித்து நன்றாக மிதமான வெந்நீரில் வாய்க்கொப்பளித்து மீண்டும் ஒரு முறை மெதுவாக பல் துளக்கி வரலாம் மாலை வேலை பல் துளக்கி வர வேண்டும் இவையெல்லாம் முறையாக செய்து வந்தால் பற்களில் கரைபடாமல் பல் கிருமி தோன்றாமல் பற்களை பாதுகாக்கலாம் அதையும் தாண்டி பற்களில் தோன்றுகின்ற நோய்களுக்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை கடுக்காய் தோல் கருங்கடுக்காய் செங்கடுக்காய் பால் கடுக்காய் வரிகடுக்காய் விஜயன் சிவந்திக்காய் என்று பல வகைகளில் கடுக்காய் கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான கடுக்காயும் பல அரிய நோய்களை போக்கும் கடுக்காய் தாயினும் சாலப்பறிந்து என்கிற கூற்றின்படி ஒரு தாயை விட மேலானதாக நமது உடலை பாதுகாக்கும் பிறந்த குழந்தை முதல் மரண தருவாயில் இருக்கும் முதுமை வரை கடுக்காய் ஒரு இன்றியமையாத பொருள் கடுக்காய் ஒரு காய கற்ப பொருள் மலமிளக்கி மலக்கட்டை நீக்கும் பற்களில் தோன்றக்கூடிய கிருமிகளை சாகடிக்கும் ஈறுகளில் இரத்தம் வடிதலை தடுத்து நிறுத்தும் உடலை பொன்னாக்கும் உடலெங்கும் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை போக்கும் குருதி வெளிப்பாடை தடுத்து நிறுத்தும் மலத்தில் ஏற்படுகின்ற புழு பூச்சிகளை சாகடிக்கும் மூளை பகுதியை பாதுகாக்கும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் கடுக்காயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் காசு கட்டி தூள் காசு கட்டி பல் சொத்தை பல் வீக்கம் பல் வலி பல் பூச்சி இவற்றை நீக்கி பற்களுக்கு உறுதி தரும் என்பதால் காசு கட்டி தூளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு பற்களில் தேங்கியுள்ள அழுக்குகள் பல் ஈறுகளில் ஏற்படுகின்ற வீக்கம் பல் கரை இவற்றை போக்கி பற்களில் தோன்றுகின்ற வலியும் நீக்கும் என்பதால் சுக்கையும் 
எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் இந்துப்பு பல் ஆட்டம் பல் சொத்தை பற்களில் தோன்றக்கூடிய துர்நாற்றம் ஈறுகளில் ஏற்படுகின்ற இரத்த கட்டு வீக்கம் இவற்றை தணிக்கும் என்பதால் இந்துப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் கடுக்காய் தோல் இருபது கிராம் காசுக்கட்டி தூள் இருபது கிராம் சுக்கு இருபது கிராம் இந்துப்பு இருபது கிராம் அளவுகளின்படி கல்வத்தில் சேர்த்து சன்னமான முறையில் தூள் செய்து எடுக்க வேண்டும் முதலில் கடுக்காய் தோல் அடுத்ததாக காசுக்கட்டி தூள் அடுத்ததாக இந்துப்பு அடுத்ததாக சுக்கு அத்தனை பொருட்களையும் நன்றாக இடித்து தூளாக்கலாம் அன்பான நேயர்களே கல்வத்தில் நாம் சேர்த்த கடுக்காய் தோல் காசுக்கட்டி தூள் இந்துப்பு சுக்கு அத்தனையும் சேர்த்து நன்றாக இடித்து தூளாக்கிவிட்டோம் இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே அதி அற்புதமான இந்த பற்பொடியை நன்றாக பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளவும் இதை காலை மாலை இந்த பொடியை கொண்டு பல் துளக்கி வெது வெதுப்பான வெந்நீரில் வாய்க்கொப்பளித்து வந்தால் பற்களில் தோன்றக்கூடிய அத்தனை நோய்களும் நீங்கிவிடும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை அனைவரும் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்